Hello zusammen, ich bin Pastor Stephen Anderson von Faith Ward Baptist Church uh, in Arizona, in uh, den Vereinigten Staaten. Und mein Deutsch ist nicht vollkommen. Tut mir leid und vergib mir bitte für alle die Fehler, die ich sicher machen werde. Ich bin hier mit meinen Freunden uh, Anselm und Moses in Deutschland. Und vor einem Monat hat Anselm ein sehr guten Predigt gemacht. Er hat ähm, gepredigt sehr hart und äh, manche Leute in Deutschland werden verrückt darüber. So äh, kannst du mir bitte ein bisschen darüber sagen, Anselm? Okay, klar. Also wir hatten einen Seelengewinn-Marathon und äh, zu unseren Seelengewinn-Marathons, also wir gehen, wir gehen evangelisieren und äh, wir halten eine Predigt. Moses und ich. Und ähm, ich, ich habe mir gedacht, ich halte eine Predigt Wehe der sündigen Nation, wo ich einfach ähm, gegen einige Sünden in Deutschland predige. Und natürlich gefällt das den Leuten nicht, weil Leute hier in Deutschland sind oder Christen in Deutschland sind so weiche, seichte Predigten gewöhnt. Sie sind wahrscheinlich ähm, nicht äh, gewöhnt an diese Art von Predigen. Richtig, richtig. Ich meine, die Bibel sagt natürlich in Jesaja 58, Vers 1, dass wir laut rufen sollen und nicht schonen sollen. Aber Christen in Deutschland sind nicht daran gewöhnt und sie mögen das nicht. Ja. Wir, wir, wir müssen es äh, zurückbringen. <lacht> Richtig. <lacht> wenn, wenn Sie das vergessen haben. Weil, you know, ich Richtig. habe viele Predigte von uh, Martin Luther zum Beispiel gelesen mhm. und er hat sehr hart gepredigt, sehr schwer gepredigt. Oh ja. Aber heutzutage nicht so viel, gell? Ja, heutzutage überhaupt nicht und äh, es werden kaum konkret Sünden angesprochen. Mhm. Um, und eigentlich versuchen die meisten Prediger nicht den Leuten auf die Füße zu, zu treten. Das ist mein Eindruck. Um, und natürlich, wenn es dann um, um das Thema Sodomie ging, uh, sind Leute besonders wütend geworden. Well, in, in, in diesem Predigt uh, hast du alle Füße aufgetreten. <lacht> alle, ja. Es, es, es war sehr gut. Ich, ich wünschte mir, dass mehr Leute es hören könnten, aber, aber diese diese Art von Predigen ist, ist nicht erlaubt auf YouTube. Und ich habe es auf mhm. uh, Rumble angeschaut, aber ja. nicht sehr viele Leute sind auf Rumble, das zu sehen. Ich, ich wünschte mir, dass alle Leute in Deutschland diesen Predigt hören könnten, weil mhm. äh, sie brauchen so ein, eine Botschaft. Aber ähm, ja. die äh, die Weltbeherrscher dieser Finsternis wollen nicht, dass die Leute äh, diese Botschaft hört. Richtig, aber man kann äh, die Predigt hören auf wegzumhimmel.de, also weg-zum-himmel.de. Und ich sehe in den Statistiken, dass täglich teilweise bis zu 100 Aufrufe äh, die, die Predigt hat. Also, Wirklich? Das ist sehr gut. Also die wird ziemlich oft angeschaut, ja. Ja. Aber was, was, was du magst in Deutschland, ist, ist nicht nur schwer zu predigen, aber ähm, ihr evangelisiert auch, oder? Richtig, wir gehen evangelisieren, wir gehen Seelen gewinnen. Und wenn Leute so eine Predigt hören, dann denken sie, das sei das Einzige, was wir machen. Weil das das Einzige ist, wovon in den Medien berichtet wird. Aber es wird nicht davon berichtet, dass zum Beispiel acht Menschen gerettet wurden beim letzten Seelengewinn-Marathon. Nicht wahr? Und, da, und als du äh, Seele gewinnen gehst, du, du predigst äh, Jesus Christus, dass er unser Retter ist, dass er der einzige Weg Richtig. nach Himmel ist und, und dass, äh, dass man muss nur an ihn glauben, gerettet zu werden. Es ist eine Botschaft von, von Rettung, von Liebe. Ja, ja. ja, absolut. Ich meine, wenn wir auf die Leute zugehen, wollen wir mit Liebe auf die Menschen zugehen. Nicht wahr? Wir wollen äh, ihnen in Liebe zeigen, dass sie Jesus brauchen, an Jesus glauben müssen. Um, ich, uh, ihr, ihr zwei, beide, uh, uh, du und Moses, habt mhm. schon sehr viel gute Arbeit getan in Deutschland. Ich, ich, ich habe um, viele deiner Videos, oder viele eure Videos angeschaut und um, Uh, ihr habt schon sehr viel uh, gearbeitet für um, um, 
für den Herrn und, und für, mhm. für unsere Gemeinde hier in uh, den Vereinigten Staaten. Aber, aber jetzt wollen wir es offiziell machen. Ja, um, richtig. Dass, dass du, Anselm, uh, bist unser Repräsentant in Deutschland. Und, und, und dass wir unterstützen uh, die Arbeit, die, die ihr zwei und, und um, eure anderen Mitarbeiter in Deutschland machen. Wir, wir unterstützen das, wir, wir sind bei euch und ähm, ja, ihr, ihr macht sehr gut. Danke. Ja, ja. Vielen Dank, das, das wollte ich einfach äh, wollen, als äh, Anseln durch viel ähm, Verfolgung äh, gelitten hat, äh, Probleme mit, äh, viel haben gegen ihn äh, Beschwerde angemeldet, und ich, äh, ich wollte, dass mein Bruder, dass mein Freund weiter so predigt, mit äh, stark und kraftvoll. Ich habe gedacht, was soll ich tun? Okay, ich werde mit Pastor Andersen reden, sodass er ihn wirklich segen kann, da seine geistgefüllte Gemeinde, geistgefüllte Pastor hinter hin, ihm steht, sodass er weiter so kraftvoll predigen kann. Also das ist auch gut für unsere Gruppe, dass wir hinter ihm äh, kommen können und ähm, weiter äh, den Herrn äh, dienen können und stark bleiben können, ja. So, wie, uh, wie viele Leute kommen zu diesen uh, Seele gewinnen Marathonen? Wie, wie viele Leute evangelisieren mit euch? Also letztes Mal waren wir neun Leute und rein theoretisch könnten 26 dabei sein. Also ich habe jetzt mal in der WhatsApp-Gruppe geschaut, wir sind 26 Leute. Mhm. Aber da sind auch Leute aus Frankreich, aus der Schweiz, aus Polen dabei. <lacht> aber ja, wir sind meistens so neun, zehn Leute. Ja, und, und, und manche Leute würde sagen, dass das nicht sehr viel ist, aber ja, Jesus hatte seine zwölf Jünger. Und, und ja, es waren auch nicht nur zwölf, richtig. <lacht> sie haben die ganze Welt geändert. Ja. <lacht> so, uh, man kann, uh, Gott kann sehr viel mit, mit wenig tun. Amen. So, wa, wa, was, uh, was sind Beispiele von was ihr ähm, schon gemacht habt. Äh, wie, wie viele Leute sind gerettet geworden? Also bisher dieses Jahr, ähm, ich, ich führe erst eine richtige Statistik seit diesem Jahr, muss ich zugeben, äh, bisher sind es 14 Leute. Und ich weiß natürlich nicht von, von all den anderen, die, äh, die wöchentlich Seelengewinn gehen, aber von unseren äh, Seelengewinn-Marathons und den kleineren Pushs, die wir machen, mhm. Uh, da wurden bisher 14 Leute dieses Jahr. Da, das sind die letzten uh, zwei Monate um, ja. seit Anfang des Jahres. Sehr gut. Richtig, ja. Ausgezeichnet. Und uh, was habt ihr vor? Also ich, ich denke, das Hauptziel für dieses Jahr ist, um, dass wir nicht nur alle zwei Monate einen Marathon veranstalten, mhm. sondern jeden Monat. Dass wir es einfach öfter machen. Und, und, und äh, kommen, kommen Leute von... Um, andere Länder in Europa oder meistens nur uh, von Deutschland? Moses? Ähm, eigentlich kommen auch äh, Leute von anderen Ländern auch. Zum Beispiel letztes Mal hatten wir zwei Freunde von äh, der Schweiz, die sagen, eigentlich äh, französische Freunde. Und äh, das, das äh, hängt wirklich von, wo wir unsere Seelengeben Marathon machen. Mhm. Wenn wir in der Ostdeutschland machen, dann kommen auch unsere polnischen Freunde. Mhm. Und letztes Mal wollen auch äh, ein paar Freunde von Tschechien kommen möchten, aber wegen dieser Corona-Regeln hat es nicht geklappt. Aber das, ähm, ja, jedes Mal haben wir jemanden außerhalb, äh, von außerhalb Deutschland. Genau. Ja. So, ich, ich würde denken, dass die jüngeren Leute in Deutschland sind mehr rezeptiv, rezeptiver. Ja, sie sind viel offener für das Evangelium, viel empfänglicher. Ja. Ja. Sie sind viel empfänglicher. Die, die, die jungen Leute äh, 20 Jahre alt oder 25, gell? Also, also 25 ist meistens vielleicht schon ein bisschen zu alt. <lacht> <lacht> Wirklich, weil... So, weil so, so, <lacht> so ihr, ihr sprecht mit vielen äh, Teenager und richtig, ja. die jungen Erwachsene. Also vor allem in Görlitz, in meiner Heimatstadt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele äh, polnische Jugendliche die einen katholischen Hintergrund haben, dass die so offen sind fürs Evangelium. Weil, weil sie wissen schon, okay, Jesus, Dreieinigkeit, sie, sie haben das alles schon mal gehört mhm. durch die katholische Kirche, aber sie sind offen für das Evangelium, für das richtige Evangelium. Und genau. wir gehen eigentlich, Moses, ja? 
Ja, auch in Leipzig, ja, wenn ich Seelengebenden gehe, sind natürlich die jüngeren Leute sehr empfänglich, weil äh, in Ostdeutschland, besonders auch in Görlitz, in Leipzig, in Sachsen, äh, gibt es viele Atheisten. Die älteren ja. Leute, äh, die meisten sind Atheisten mhm. und äh, viele jüngere Leute, sie kommen aus, sie stammen aus einer atheistischen Familie und sie haben keine Meinung, sie haben keine feste Wahrheit und sie haben wirklich dieser Hunger. Sie müssen einfach etwas wissen, die Wahrheit wissen und daran dran bleiben. Und wenn wir das Evangelium geben, sind sie sehr empfänglich, sie freuen, freuen sich darüber, wirklich. Ja. ja, und ich meine, dass das ist nicht nur in Deutschland, sondern in, in ganz Europa, glaube ich, dass es so ist. Ja. Weil ich, ich, ich bin Seelegewinnen gegangen in äh, Zyprus. Sage ich das richtig? Cyprus? Zypern. Zypern. Ja. Zypern. Und äh, die jungen Leute, äh, da waren auch sehr empfänglich und ähm, sie sind alle Orthodoxe, aber mhm. sie, sie wissen, dass es ist etwas verkehrt mit der ja. orthodoxen Kirche ist. Und die, die orthodoxe Kirche ist, ist sehr ähnlich zu der ähm, katholischen Kirche. Es ist fast, fast die gleiche von unserer Perspektive. Und sie, sie wissen, dass, dass äh, die orthodoxe Kirche hat die Wahrheit nicht, aber sie, sie wissen nicht, was sie, was sie glauben sollte. Und you know, mein, meine Frau ist in Deutschland groß geworden und sie hat die katholische Kirche äh, verlassen als Teenager, aber sie wusste nicht, dass es eine Alternative Uh, mhm. gebe. Ja. Und, 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 und uh, die, diese jungen Leute, die sind, uh, wie sagt man auf Deutsch, disillusioned. Desillusioniert. <lacht> Desillusioniert. <lacht> 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 mit, 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 der, mit der katholischen Kirche, sie, sie, sie brauchen die Wahrheit uh, von der Bibel und zu wissen, dass dass, uh, you know, was, was die katholische Kirche lehrt, ist nicht, was die Bibel lehrt. Mhm. Genau, und das, ist nicht nur, das ist nicht nur mit der katholischen Kirche, würde ich sagen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich bin in einer Freikirche, ich bin auch in einer lutheranischen Kirche, aber sie vertrauen alle auf ihre Werke. Oder sie sind gar mhm. nicht sicher, dass sie in den Himmel kommen. Eigentlich, nach meiner Meinung, gibt es fast keine, gar keinen Unter Unterschied zwischen die katholische und die nicht-katholische Kirche. Besonders in ja, Deutschland. und obwohl Martin Luther hat, hat gesagt, dass es, you know, die, die Rettung ist nur durch die Glaube, aber... <lacht> aber Glaube bleibt nicht allein. Ob, ich weiß nicht, ob er das wirklich geglaubt hat. Und ja. seine Folger, sie glauben das bestimmt nicht. Nein. Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Es ist sehr ironisch. Ja. Ja, es, ist, es, es gibt viele äh, verschiedene Kirchen in Deutschland, auch wo ich wohne. Es gibt sehr viele verschiedene Freikirchen. Aber wenn ich Seelengewinn gehe, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen wirklich wiedergeborenen Christen getroffen habe. Ich kann mich nicht erinnern. Es ist so selten. Aber hier in den also Vereinigten Staaten, jedes Mal, dass ich Seelengewinn gehe, ich treffe Leute, die schon gerettet sind. Wenn, wenn ich ja. für eine Stunde Türe klopfen und, und, und Leute fragen, ob sie gerettet sind und, und, und uh, warum sie glauben, dass sie gerettet sind, jede Stunde treffe ich eine Person, der, der schon gerettet ist. Jedes Mal. Aber in, in Europa ist es ist sehr dark, es ist sehr dunkel, um, geistlich dunkel, Finsternis. Richtig, richtig. Ja. Und äh, ganz oft habe ich äh, Leute, die an Hinduismus und Buddhismus glauben. Die meisten mhm. sagen, ja, ich werde äh, re re wiedergeboren werden. Ja, als Tier oder was auch immer. Äh, mhm. Ich weiß nicht, was hier, und, ja, das ist leider so. Buddhismus und äh, Hinduismus sind sehr cool in Deutschland. Ja. Wir sprechen immer wieder über Karma und alles. Yeah. Und, und, und spre sprecht ihr sehr viel mit äh, Immigranten in Deutschland? 
Wie sind, sind Sie empfänglich zum Evangelium? Also Afrikaner sind teilweise sehr empfänglich, mhm. weil sie schon irgendwie christlich vorgeprägt sind. Aber äh, Moslems sind überhaupt nicht empfänglich. Und viele Ausländer, auf die wir treffen, sind natürlich Moslems und die sind nicht empfänglich für das Evangelium. Und manchmal mhm. spricht man mit Jugendlichen, die schon sagen, ich bin stolzer Moslem und ich, ich brauche nicht die Bibel oder was auch immer. Wirklich junge Leute, was wirklich traurig ist, die komplett drinstecken. Ja. Und äh, was, mit, was mit den Hindus? Moses? Oh, Hindus habe ich wenig Erfahrung. Ja, Moses? Äh, das Ding ist, ähm, ich habe, äh, lass mich das so sagen, wenn ich zu Deutschen komme, sie sind natürlich sehr empfänglich, sie, sie sehen mich als ein Inder. Okay, oh, ein Inder kommt, er möchte von Jesus erzählen, sie sind neugierig und sagen, ja, okay, ich möchte wissen, und äh, nach meiner Sicht, äh, wenn ich zu dieser Weise deutsche Leute komme, sind sie mehr em empfänglich. Aber die anderen Inder sind überhaupt nicht empfänglich. Wenn ich als ein Inder gehe, dann sage ich, äh, was machst du hier? Hä? Hallo? Ah. Ja. Aber wenn ein weißer Mensch zu ihnen kommt, sind sie mehr, empfäng äh, sind sie mehr empfäng empfänglich. Weil äh, äh, Jesus hat etwas Ähnliches gesagt. Ne? A prophet is not accepted in his own country. Ja, genau. <lacht> Ja, yeah, yeah. die Hindus hier in den Vereinigten Staaten sind, sind nicht sehr empfänglich, aber wenn, wenn ich, äh, als ich gesprochen habe mit, mit äh, Hindus in Südamerika oder Karibien, mm. dann, dann, dann haben sie, äh, sind viele davon gerettet geworden, aber oh, oh. Ähm, in den Vereinigten Staaten nicht so viel. Mm -hmm. um, mm -hmm. Aber ähm, genau wie, wie du gesagt hast, Anselm, hier ähm, die Immigranten von Afrika sind, sind äh, bereit, zu, ja. äh, das Evangelium zu hören. So, ähm, Weil die, äh, die meisten Afrikaner, äh, die wir, äh, mit denen wir reden, sind schon Christ, aber sie sind nicht gerettet. Sie kommen mhm. aus einem irgendeinem aus einer Gemeinde und sie glauben, ja, ich glaube an Jesus, aber ich kann auch mein Heil verlieren. Und wenn ich das Evangelium richtig erzähle, wenn wir das erzählen, dann verstehen sie das äh, richtig und dann werden sie gerettet. Das sie ist, glauben äh, nicht an, an Jesus, sie glauben an sich selbst. Ja. Das <lacht> so wie alle falschen Christen. Mhm. Genau. <lacht> um, deine, deine, deine Gruppe oder um, die Leute, die in diese Seele gewinnen Marathon teilnehmen, Uh, sie sind nicht in eine geografische uh, Stelle. Sie sind, sie sind überall in Deutschland. Uh, Richtig, also wir kommen aus, aus Görlitz, Leipzig, Pforzheim, Karlsruhe, Frankfurt, noch ein paar weitere Städte, Erfurt, glaube ich. Und, und also also wir, wir ist sind es, verteilt. Also ist es schwer zu um, zusammen als eine Gemeinde. Ja, momentan wäre es wirklich schwierig. Also die besten Orte sind wahrscheinlich Leipzig und Pforzheim, mhm. weil äh, in beiden Städten Leute drumherum wohnen, in der Umgebung. Aber, die Aber Gruppe, momentan wäre es schwierig. Die Gruppe kommt zusammen ähm, einmal im Monat oder einmal in zwei Monate oder sowas. Ähm, in, in der Zukunft würde es sehr toll sein, eine Gemeinde zu haben oder, oder viele Gemeinden ja. in Deutschland. Aber man muss irgendwo anfangen und mhm. ähm, es ist sehr gut, dass das äh, Seele gewinnen passiert und, und ähm, dass, dass ihr habt etwas von, von nichts angefangen. Ja, ich meine, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, 2017 oder so, ich habe gegoogelt irgendwie Soul Winning Deutschland. Ich habe nichts gefunden. Und wenn ich jetzt google, Seelengewinn Deutschland oder Evangelisation Deutschland, dann findet man uns. Also das ist ein riesiger Fortschritt. Ich meine, jetzt gibt es überhaupt irgendwas. Ja. Natürlich gibt es immer Christen, die die Seelengewinn gehen, die das Evangelium verkündigen. Gab es immer, wird es immer geben. Aber jetzt gibt es eben wirklich eine Gruppe, äh, die man finden kann, der man sich anschließen kann. Und das ist echt ein Fortschritt. Ja. Well, danke für alles, was ihr schon gemacht habt. Und um, ich, 
ich, ich will viel mehr mit, mit euch arbeiten. Ich, ich hoffe, dass ich selbst ähm, nach Deutschland fahren kann in, der, in die Zukunft. Es ist, es ist nicht klar, ob ich äh, überhaupt erlaubt in Deutschland bin. Mhm. Ähm, <lacht> aber, <lacht> ich muss das probieren. Aber, Einfach probieren, genau. <lacht> Aber äh, ich, ich muss warten, bis nachdem alle diese Covid-Regulationen. Aber ähm, äh, ich, ich freue mich, dass, dass ihr zwei da seid und ähm, wir als eine Gemeinde, Faith Forward Baptist Church, wir, wir, unterstütz, wir unterstützen euch. Und. Ähm, You know, wir, uh, uh, Anselm, du, du bist unser Repräsentant in Deutschland, unser Missionar. Und um, ich hoffe, dass, dass uh, die anderen Leute in Deutschland, die, die den Herrn lieben und, und die etwas für Gott tun wollen, dass sie, dass sie um, hinter dir uh, kommen würden und, und um, dass sie würden... Um, ein Teil dieser Gruppe werden. Ja. Und auch, auch danke an dich, Pastor, weil das, das kam komplett überraschend für mich, weil äh, Moses hat mir nur erzählt, okay, er wird sich irgendwie darum kümmern, dass wir Unterstützung finden und dann habe ich das auf einmal erfahren. Also vielen Dank für die Unterstützung. Ja. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. <lacht> Sehr schön gesagt. Und uh, 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 tut mir leid, alle, für meine, meine uh, Deutsche Fehler, aber <lacht> ich könnte man verstehen. <lacht> Ach, ich hoffe, dass äh, alle Leute mich verstanden haben und äh, äh, danke ihr zwei. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, bye.